छान असा मेनू आहे तर चला आता मी आईला सांगते छान देवाला नैवेद्य दाखवायला आणि त्यानंतर मग आम्ही जेवण करणार आता छान मस्त आत्ताच मस्तपैकी पप्पांच्या गाडीची वगैरे पूजा केली आणि आता म्हटलं की सगळ्यात आधी देवाला औक्षण करावं कारण की सगळ्यात पहिले देवाला सोनं वगैरे ठेवायचं होतं आणि पूजा वगैरे सकाळीच छान झाली होती माझी आणि देवाला ओवाळून आता मी देवाला औक्षण करून मस्त छान छो सोनं वगैरे ठेवलं आणि त्यानंतर
मंडळी कशा आहात माझ्या दहात ना तर पुन्हा एकदा नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात आणि तुम्हाला सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा हॅपी दसरा तू एव्हरी वन तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला सुद्धा सो तुम्ही बघितलं असेल की सकाळीच मी तिकडचं पटापट आवरून आले कारण मम्मीची तब्येत बरी नाही आहे त्यामुळे मग सगळं आज काम मलाच करावं लागलं आणि सगळं स्वयंपाक वगैरे तिकडचं उरकलं त्यानंतर देवाची पूजा केली आणि त्यानंतर पप्पांची गाडीची पूजा केली सगळं केलं आणि त्यानंतर मी इकडं आलेली आहे आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवलं पण की ईशाननी वगैरे सगळं तोरण वगैरे लावलं सगळं छानपैकी झालेलं आहे आणि ब्लॉगला थोडंसं लेट स्टार्ट केलं मी आज आणि आता वाजलेले आहेत दुपारचे बारा कारण दुकानात गिरायक असतं सणाच्या दिवशी सकाळी सकाळी दुकानात कस्टमर असतं तर खालीवर खालीवर करावं लागतं सारखं सो त्यामुळे मग थोडंसं लेट झालं ब्लॉग स्टार्ट करायला आणि आत्ताच मी जस्ट वरती आले आणि आता मस्त छान स्वयंपाक पण करायचा आहे आणि जिक तिकडं जो स्वयंपाक केला मी आत्ता तोच इथे पण करायला सांगते मावशींना काय काय बनवणार आहे हे मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करेल झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगेल खूप छान आणि मस्त असा वेगळा मेनू आहे आज सो चला तर मग पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सगळ्यांना दसऱ्याचा खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देते स आता ब्लॉगला मी स्टार्ट करते आणि छान छान आता मस्त पूजा वगैरे करायची आहे आपल्याला गार्डनची पूजा करायची सगळं काही करायचं आहे सो ते पण मी तुमच्यासोबत शेअर करेल सो चला तर आम्ही आलो आहोत आता खाली आणि सगळ्या गाड्यांची पूजा वगैरे राहिली होती सो आणि आज कसं सुट्टी पण होती आणि दुकानात कस्टमर होतं सो थोडंसं निवांत चाललं होतं आणि त्यानंतर गाड्यांची पूजा करण्यासाठी आम्ही सगळेजण खाली आलो मगाशी आम्ही आलो मस्तपैकी छान पूजा वगैरे झाली तुम्ही बघितलं मस्त छान मजा आली आणि भरपूर फोटोसुद्धा काढले आम्ही पण आता खूप उशीर झाला आहे आज आणि आता वाजलेले आहेत अडीच आणि अजून स्वयंपाक झाला नाही आहे खरंच खूप उशीर झाला आहे आज आणि सगळं जे काही बनवायचं होतं ना मेनू वगैरे ते आज माझ्याकडे होतं आणि मावशींकडून ते मला सगळं बनवून घ्यायचं होतं पण फोटोशूट करण्यामध्ये त्यानंतर पूजा वगैरे करायला खूप उशीर झाला कारण मध्ये मध्ये कस्टमर्स होते त्यामुळे खूप उशीर झाला आहे आता सो आता तयारी चालू आहे थोडंसंच राहिलं आहे आता म्हणजे ऑलमोस्ट होत आलेलं आहे आणि आता जर सगळे आले ना वरती दुकानातून तर मला तो ओरडतील आणि म्हणतील की आता तुझं झालं नाही आणि आता वातावरण पण खूप थंड झालं आहे इथे आणि पाऊस पण खूप पडतो आहे मी तुम्हाला दाखवते पाऊस पडतो आहे कसा पाऊस पडतो आहे भरपूर जोरात पाऊस पडतो इथे तर मी तुम्हाला 
दाखवलं की पाऊस किती जोरात पडतो ते म्हणजे अचानकच पाऊस आला सकाळपासून खूप भरपूर ऊन होतं म्हणजे काहीच चिन्ह नव्हतं पावसाचं आणि पाऊस खरंच खूप जास्त झाला यावर्षी आणि खरंच म्हणजे नाही का काही काही इथे तरी पुण्यामध्ये थोडासा आटोक्यात आहे बट काही ठिकाणी इतका पाऊस पडला की भरपूर नुकसान पण झालं लोकांचं तर हे असं नाही व्हायला पाहिजे टाईम टू टाईम आपलं सगळं झालं पाहिजे सो मस्त आता छान रेडी आहे सगळं आणि मेनू काय काय आहे आज ते आता मी जेव्हा देवा देवाला नैवेद्य वगैरे भरेल त्या तेव्हा मी तुम्हाला आजचा मेनू काय आहे ते दाखवेल मस्त शॉर्ट आणि स्वीट आहे पण मस्त मेनू आहे सो so, तर बघा मस्त छान आपलं जेवण रेडी झालेलं आहे मस्त छान मेनू आहे आजचा आज आहे कॉर्नची भाजी थोडी वेगळी भाजी ट्राय केली आज स्वीट कॉर्नची भाजी हे बॉईल करून मी बनवलं ह्याची रेसिपी तुम्हाला हवी असेल तर मी नक्की तुमच्यासोबत शेअर करेल त्याच्यानंतर आहे मसाला भेंडी पराठे आहेत छान मस्तपैकी त्यानंतर गोडमध्ये श्रीखंड आहे जिरा राईस आहे आणि त्याच्यासोबत छान दाल तडका आहे आणि मी आता पापड पण फ्राय केले दोन टाईपचे पापड नाचणीचा आणि आपला जो नॉर्मल पापड असतो उठल्याचा तो तर छान असा मेनू आहे तर चला आता मी आईला सांगते छान देवाला नैवेद्य दाखवायला आणि त्यानंतर मग आम्ही जेवण करणार आहे मस्त ना आईला जेवायला भाडलंय मस्त पैकी आणि आता खूप उशीर झाला मी तुम्हाला सांगितलं आता तीन वाजलेत आणि बघू आता स्वयंपाक तर मी रेडी करून घेतला मॉशीनकडून आता आईला आवडतो का नाही बघू रिव्ह्यू घेऊ आपण आईचा आज ही माक्याची भाजी आहे स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न भेंडीची भाजी छान झाली आहे हा चांगली झाली म्हणजे हॉटेल सारखी झाली छान स्वयंपाक केला आज वेगळं केले जायटम आणि अतिशय सरसाईज केले आयटम कुठले झालेच होते मी तर फक्त सांगितलं होत मी मावशींकडनं करून घेतले हो त्या पद्धतीने तिने करून घेतले तर छान झाले सो चला मग जेवा आता निवांत मस्त छान जेवा आता निवांत सो आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे सहा आणि मस्त छान आराम झाला थोड्या वेळ आणि खरंच खूप छान झाली हो झाला होता सगळा स्वयंपाक मस्त झाला होता कॉर्नची भाजीसुद्धा इतकी छान झाली होती म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली आणि फर्स्ट टाईम बनवली होती सो सगळ्यांना खूप आवडली छान जेवण झालं दुपारी आणि सगळ्यांनी नंतर मस्त छान आराम केला थोड्या वेळ आणि सकाळपासूनच गोंधळ झाला होता सणाचं असंच असतं की सकाळी लवकर उठून आपल्याला भरपूर कामं असतात पूजा वगैरे सगळं काही करायचं असतं त्यामुळे थोडासा गोंधळच असतो सकाळी सकाळी सो सगळं गोंधळ उरकला आणि दुपारी छान जेवण झालं आणि थोड्या वेळ रेस्ट केली आणि आता मस्त छान मी फ्रेश झालेली आहे आणि आता साईड बाय साईड चहा घेईल आता आणि त्याच्यानंतर आता छान सगळ्यांना सोनं वगैरे द्यायचं आहे देवाला मला सकाळी टाईम मिळालाच नाही सो देवाला पण हे करायचं आहे तर मस्त खूप छान झालं दुपारी आणि आता संध्याकाळी जेवायची बिलकुल इच्छा नाही आहे कारण सकाळी इतकं हेवी जेवण झालं होतं ना दुपारी आणि लेट झालेलं तीन साडेतीन वाजले होते जेवायला सो आता बघू काहीतरी असं किरकोळच ब म्हणजे बनवलं असेल मावशीने आता मला पण माहिती नाही काय बनवलं आहे त्यांनी सो चला तर मग मी आता पूजा वगैरे करून घेते छान आणि त्याच्यानंतर मग बोलते तुमच्यासोबत सो आत्ताच जस्ट छान पूजा झाली देवाची आणि मस्त छान देवाला 
मस्त सोनं वगैरे व्हायलं आणि छान मस्त पूजा पूजा वगैरे केली संध्याकाळी आणि खरंच खूप छान वाटलं संध्याकाळी आणि त्यानंतर तुम्ही बघितलं की मी आईला वगैरे पण सोनं दिलं घरातल्यांना सगळ्यांना द्यायलाच पाहिजे कारण की आपण नेहमी काय होतो की सणाच्या वेळेस असंच होतं आपलं की बाहेरचे लोक येतात आपण त्यांना सोनं देतो संक्रांतीच्या वेळेस पण तेच होतं की मग आपण तिळगुळ वगैरे देतो सगळं होतं पण घरातल्यांना आपलं द्यायचं राहून जातं पण तसं नाही आहे आपण सगळ्यात पहिले आपण त्यांनाच हे करायला पाहिजे पहिले सगळ्यात पहिले तर देवाला आणि त्यानंतर घरच्यांना तर मग सगळं छान पूजा वगैरे झाली फ्रेश झाले छा घेतला आणि खरंच खूप छान वाटत होतं आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आता जेवायची बिलकुल इच्छा नाही आहे थोडंसं असं हेवी झालं जेवण दुपारी सो बघू आता समजा जर का पॉसिबल झालं तर जेवेल नाही तर मग बघू काहीतरी सो चला तर मग आजचं म्हणजे खूप छान गेला दिवस आणि सगळं खूप छान पूजा वगैरे झालीच सकाळी आणि सगळं छान झालं स्वयंपाक पण खूप मस्त झाला होता आज सो आय होप तुम्हाला पण दसरा खूप छान केला असेल आणि तुमचा दिवस कसा गेला आज नक्की मला कमेंट करून सांगा तर भरपूर छान तुम्ही पण असेच साजरे करत राहा आणि आपण आपले मराठी सण असे साजरे केलेच पाहिजे सो चला तर मग आम्ही आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करते कारण आता खरंच खूप दमली आहे मी आणि उद्या पुन्हा रुटीन स्टार्ट होणार आहे माझं उद्या पुन्हा कॉलेज आहे प्रॅक्टिकल्स आहेत तर खूप दमल्यासारखं झालं आणि रोज रुटीन रुटीन असतं आणि आता दहा दिवस खूप दगदग असते लांड्या खेळायला जायचं असतं काही ना काही काही ना काही रोज आता कॉलेजमध्ये कार्यक्रम चालू असतात ते अटेंड करावे लागतात सो आता सगळेजण खूप दमलेत आणि मला पण असं थोडंसं असं एक्झर्शन झाल्यासारखं झालं आहे त्यामुळे मी दोन दिवस थोडी सुट्टी घेतली आणि आराम पण केला होता त्यामुळे मग मी अशी सुट्टी घेत नाही कले कधीच कॉलेजला आता जवळजवळ दीड महिन्यानंतर मी दोन सुट्ट्या घेतल्या आणि ठीक आहे चालतं एवढं तेवढं आणि आता उद्या आता पुन्हा रेग्युलर कॉलेज आहे माझं सो तिकडे जायचं आहे मला सो चला तर मी मी आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करते आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर असाच एका छान व्हिडिओसोबत आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत सगळ्यांनी काळजी घ्या बाय बाय सो so, तर आत्ताच पप्पा जस्ट घरी आले दुकानावरून आणि ब्लॉग मी ऑलरेडी एंड केलेला बट आता मी परत पप्पा मस्त घरी आले आणि छान फ्रेश झाले सो so, आता त्यांना सोनं द्यायचं राहिलं होतं तर असं म्हटलं आता मी पण चेंज केलं होतं आणि सगळं आमचं झालेलं आवडून सोनं सोनंच असतं हे तर मान आलंच असतं सोनं सोनं हा सोनं तर मग मस्त मी चेंज केलेलं आणि फ्रेश पण झाले होते मग ते परत आवरून आले आता मी त्यांना मस्त सोनं देते सो so, घ्या मस्त सोनं आणि सोनं सारखे राहावा आणि असंच भरपूर सोनं तुमच्याकडे येऊ पुढे ओके